Está havendo um furor sensório. Censuraram agora até o futuro. Um documentário que ainda não viram, mas não pode publicar antes da eleição. Contrariando o que está expresso na Constituição, no artigo 220, que fala em total liberdade de informação, em qualquer meio, de qualquer tipo, e é vedada a censura, nenhuma lei vai ter restrição à informação. Né? Simplesmente desconsideraram isso. Não houve nenhuma votação no Congresso eh, revogando o artigo 220 da Constituição. Que, inclusive, não seria possível fazer tudo num dia. Né? Porque precisa de duas votações na Câmara, duas no Senado, com 60% no mínimo dos votos dos deputados e senadores. Mas... Quatro dos sete ministros do TSE fizeram isso. Né? Votaram pela, pela censura eh, o, o, os ministros Lewandowski, Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves eh, e Carmen Lúcia, que estava no maior dilema, né? porque ela, quando assumiu o Supremo, a presidência do Supremo, ela disse com a voz embargada, cala a boca, já morreu. E agora ela está mandando cala a boca. É, votaram contra essa censura os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Nenhum deles indicado por Bolsonaro, mas deu quatro a três. Censura, não pode assistir agora um documentário da Brasil Paralelo sobre quem mandou enfiar a faca de Adélio Bispo na barriga do candidato Bolsonaro. E desmonetizou Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News. Desmonetizaram é um eufemismo que significa outra agressão à justiça e, e à lei, que é não dar a remuneração do trabalho que a pessoa fez. Isso é gravíssimo. Ministro, eu, o jurista Ives Gandra disse que em 64 anos de judiciário, ele nunca viu isso, nem no governo militar. O ministro Marco Aurélio disse que é gravíssimo que vivemos tempos estranhos e desabafou. Né? Censura nunca mais. Ora, parece que é, é ridículo até. Né? Eu vi a notícia, não acreditei, que em Palotina, no Paraná, uma ju juíza eleitoral mandou tirar de circulação um Fusca que estava pintado de verde e amarelo com, com a cara do Bolsonaro. Né? A dona do Fusca, a dona Cleusa, imagina, se ela não tem garagem, vai ter que deixar na frente da casa dela, ela vai ser multada todos os dias. Né? E a base é a Lei 9504, artigo 39, parágrafo 8 Eu fui ver o que é isso. É a lei que proíbe outdoor na campanha eleitoral. Não pode ter outdoor na campanha eleitoral. Aí eu fui ver, outdoor, o que, que é isso? É, porque é uma palavra americana, uma palavra eh, in, da língua inglesa que significa qualquer atividade ao ar livre. Vejam só a confusão por usar um termo estrangeiro, um estrangeirismo. Eu vou fazer um churrasco no, no pátio da minha casa, eu estou fazendo um, um churrasco outdoor. Uh, mas aí eu fui no, no dicionário Aurélio, da Positivo, e está lá, ah, isso é cartaz de propaganda na beira de estrada, é um painel de propaganda. Ah, tudo bem, agora está. Agora mas por que, que não escreve em português? Né? Mas tudo bem. Só que, <risos> o, quer dizer que o Fusca é um outdoor? É um cartaz de propaganda? Uh, móvel? Hum... Dá, dá, dá para interpretar mil coisas. Né? Uh, lá em Chapecó, a loja Perfeito tinha oferecido 22% de desconto para as compras à vista. A Justiça Eleitoral mandou retirar os 22%. Não pode. Então, então esse furor sensório cai no ridículo. E, e é tudo pedido do PT. Eu fico me perguntando por que um candidato precisa de tanta censura. Os jovens haverão de perguntar, né? será que nós vamos sofrer censura? Será que é isso que nós teremos? 
Eu até fico preocupado, porque amanhã, sábado, é dia 22. De repente, um, um Papa Gregório da Justiça Eleitoral resolve abolir o, o 22 de outubro é, de, de, dois, de 2022. E aí o que a gente vai fazer? Vai pular de sexta para domingo. Será? De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Maquita. Marfix, sempre inovando para você.